ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது அண்ட் வந்துட்டு உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டில் இருக்க போகுது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு வாவல் மீன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு எப்படி செய்கிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்றத காட்ட போகிறேன் டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வாவல் மீன் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்துட்டு விளக்கெண்ணையும் கல்லுப்பும் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு மசாலா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் தாராளமாக வந்துட்டு தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மீனுக்கு அது கூட வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அதில் கலந்து நல்ல ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஒரு கெட்டியான பேஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் தனி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு மீனோட மசாலா வந்துட்டு ஒட்டாது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான ஒரு பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்மளோட மீனை போட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க நாலாப்புறமும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீன் மசாலாவில் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தட்டிக்கோங்க அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மசாலாலாம் மீன்லேருந்து வெளியில் போயிட்டு கரெக்டாக அந்த மீனில் தேவையான மசாலா மட்டும் நல்லா பிடிச்சிக்கும் இதே மாதிரி எல்லா மீனையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் மீனில் மசாலா சேர்க்கும் போது உப்பு போடுவோம்ல அதை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மீன் கழுவும் போது கல்லுப்பும் விளக்கெண்ணையும் போட்டு நம்ம கழுவிருப்போம் அதனால் கொஞ்சம் எச்சா போயிடும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அல்லவா இப்போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் போல் நான் ஃபேனுக்கு அடியில் இல்லைன்னா வந்துட்டு வெயிலில் கூட நம்ம மீனை வந்துட்டு நல்லா காய் விட்டுடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் காய் விட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் போடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீன் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுவும் வாவல் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு பாதி சூட்லேயே போட வேண்டாம் ஆயில் நல்லா வந்துட்டு ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா போட்டுடுங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த வால் பகுதியில் இல்லாமல் அந்த உள்ளியாக இருக்க பகுதியில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தடுமனாக இருக்கும்ல குண்டாக இருக்க பகுதியில் பிடிச்சி நீங்கள் திருப்புனீங்கன்னா மீன் வந்துட்டு உடையாமல் நமக்கு திரும்பி வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மீன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் மூணு ரெண்டு தடவை திருப்பி போட்டேன் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் வந்துட்டு ஆயிலில் இருந்துச்சு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் பார்க்கவே அப்படியே எச்சு ஊறுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளேவரில் நமக்கு இருக்குது உண்மையிலேயே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் பார்க்குறதுக்கு டெக்கரேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையை பொறிச்சு அதே எண்ணெயில் பொறிச்சுட்டு அதையும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஒன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீட